రోజుకి ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి నమస్కారం సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఈరోజు మనము ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ కానీ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏ విధంగా చేసుకోగలుగుతామో వాటి గురించి చర్చించుకుందాం మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క డిజిటలైజేషన్ వరల్డ్ అంటారు దీన్ని ఇప్పుడు మనము బ్రాంచ్కి వెళ్ళి మన యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ బ్రాంచ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి మనము బ్రాంచ్కి వెళ్ళడం కన్నా మనం ఫోన్ చేస్తే బ్రాంచ్ యొక్క వ్యక్తులే మన ఇంటికి వచ్చి మన అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు దానికి మనం జస్ట్ ఒక ఫోన్ చేసి ఆ యొక్క బ్రాంచ్కి ఇన్ఫామ్ చేసినట్టయితే నా యొక్క అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి అని ఉంది అన్నట్టు చెప్పినట్టయితే మన అడ్రస్ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు మన ఇంటికే వచ్చి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఇస్తారు అలా కాకుండా ఒక్కసారి మనం బ్రాంచ్కి వెళ్ళి మనకి ఏదైతే బ్యాంక్ అకౌంట్ కావాలనుకుంటున్నామో ఎస్బీఐ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి కానీ ఐసిఐసిఐ కానీ యాక్సిస్ కానీ ఏదైతే ఆ బ్యాంక్ ఆ యొక్క బ్రాంచ్కి వెళ్ళి మన యొక్క అకౌంట్ ఓపెన్ చేసే విధంగా ఉంటుంది అకౌంట్ చేసేటప్పుడు కేవైసి అంటారు నో యువర్ కస్టమర్ ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది మీకు కావలసినటువంటి మీ యొక్క ఆధార్ కార్డు ముఖ్యమైనటువంటిది ఇప్పుడు కొన్ని బ్యాంక్స్ అయితే ఎస్బీఐ బ్యాంక్ కానీ చా అన్ని అన్ని బ్యాంక్స్ చాలా బ్యాంక్స్ కేవలం మీ యొక్క కేవైసి ఆధార్ నంబర్తో మీరు ఏం తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీ యొక్క తమ్ ఇంప్రెషన్ పెట్టితే పెట్టినట్టయితే ఆ యొక్క మీ డీటెయిల్స్ మీ ఉన్న అడ్రస్ ప్రకారము మీకు అకౌంట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అకౌంట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీకు చెక్ బుక్ కావాలా లేదంటే పాస్బుక్ కావాలా లేదంటే డెబిట్ కార్డ్ కావాలా లేదంటే మీకు ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ కావాలా లేదంటే మీకు ఎస్ఎంఎస్ మీ యొక్క మొబైల్ నంబర్కి మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క లావాదేవీ మీకు ఎస్ఎంఎస్ కావాలా మీకు ఈమెయిల్ కావాలా అని అడుగుతూ ఉంటారు ఈ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కొన్ని బ్యాంక్స్ అన్నిటినీ ఫ్రీగా ఇస్తాయి కొన్ని బ్యాంక్స్ మాత్రం ప్రతి దానికి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ రుసుమును అనేది కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జ్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏ విధంగా అయితే ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ కావాలంటే సంవత్సరానికి ఒక రెండు వందలు ఐదు వందల రూపాయలు అలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఛార్జ్ చేస్తారు లేదంటే ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్స్ కావాలంటే ఇంత ఛార్జ్ చేస్తారు లేదంటే కొన్ని బ్యాంక్స్ అన్నిటినీ ఫ్రీగా ఇస్తారు మీకు ఏ విధంగా మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేశామో మళ్ళీ మనము ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ లావాదేవీ చేయాలనుకున్నప్పుడు బ్రాంచ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఈ యొక్క డిజిటలైజేషన్ వరల్డ్లో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం ఇంట్లో నుంచే మన యొక్క ఆన్లైన్ మొబైల్ యాప్ ఏదైతే మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేసామో ఆ యొక్క బ్యాంకుకి ప్రతి బ్యాంకుకి ఒక యాప్ అనేది డిజైన్ చేసుకొని ఉంటారు ఈ విధంగా అయితే ఎస్బీఐకి యూనో యాప్ అనేది ఉంది యాక్సిస్కి ఒక ఒక యాప్ ఉంటుంది ఐసిఐసిఐకి ఐ మొబైల్ అనే యాప్ ఉంటుంది ఈ యొక్క మొబైల్లో మన యొక్క స్మార్ట్ ఫోన్లో యాప్ ఎప్పుడైతే మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నామో మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకునే పద్ధతిని కూడా వాళ్ళు వివరిస్తారు మనకు ఆన్లైన్కి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది రెండు అవసరం ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే అకౌంటు ఓపెన్ చేస్తామో అప్పుడే మనకు వాళ్ళు స్టెప్స్ అనేది ఇస్తారు మీ యొక్క ఆన్లైన్ యూజర్ ఐడి ఇదండి ఇది మీ పాస్వర్డు అనేది వాళ్ళు చెప్తారు సో మనం ఒకసారి లాగిన్ అయ్యి ఆ యొక్క యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనము వాళ్ళు ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ కాకుండా వేరే పాస్వర్డ్ని మనం పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ పాస్వర్డ్ వేరే వాళ్ళు ఫ్రాడ్స్టర్స్ కానీ వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోకుండా మన యొక్క సొంత పాస్వర్డ్ని పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీలో మనం పాస్వర్డ్ని కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం మన యొక్క తంబ్ బొటన్న వేలితో మనం మొబైల్ యాప్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు లేదంటే ప్యాటర్న్ పద్ధతి అంటారు లేదా జిగ్ జాగ్ పద్ధతి కానీ ఇలా డాట్స్ డాట్స్ ఉండి కనెక్టింగ్ పద్ధతి కానీ ఆ యొక్క ప్యాటర్న్ని మనము ఆ యొక్క యాప్ని అన్లాక్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఫోర్ డిజిట్స్ కానీ పిన్ నెంబర్ కానీ త్రీ నెంబర్స్ కానీ పిన్ పిన్ పెట్టినట్టయితే మనం యాప్ని వాడుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తామో కేవలం అప్పుడు మాత్రమే లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ను యూజ్ చేసుకొని యాప్ని మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం తర్వాతగా మనము యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈ కేవలం ప్యాటర్న్ పద్ధతిలో కానీ లేదంటే తమ్ ఇంప్రెషన్ కానీ లేదంటే పిన్ నెంబర్తో కానీ మనము ఆ యాప్కి లాగిన్
ఆ యొక్క లావాదేవీలు అన్నీ మనము మొబైల్ యాప్లో చేసుకోగలుగుతాము ఒక క్యాష్ విత్డ్రా మాత్రం మనం ఏటీఎంకి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది మిగతా అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం బ్రాంచ్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఈ మొబైల్ యాప్ వాడడము చాలా చాలా సులువు మనం ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేసుకుంటామో ఏ విధంగా అయితే వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ఈ ట్విట్టరు ఇలాంటివి వాడతామో అంత ఈ సులువుగా మనం ఈ యొక్క బ్యాంక్ యాప్ని వాడుకోవచ్చు ఈ మొబైల్ యాప్లో ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం చేసుకోవచ్చు అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఎవరికైనా డబ్బులు పంపించుకోవాలంటే ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు లేదంటే మీకు చెక్బుక్ కావాలి చెక్బుక్ రిక్వెస్ట్ పెట్టవచ్చు లేదంటే మీ యొక్క పిన్ జనరేట్ చేసుకోవాలి పిన్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు ఒక డీడీ ఫామ్ తీయాలి డీడీ ఫామ్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ డీడీస్ ఆన్లైన్ చెక్బుక్స్ కూడా వచ్చేసాయి సో మనము ఫిజికల్గా బ్రాంచ్లోకి వెళ్ళి చెక్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరికైనా ఇవ్వాలంటే డిజిటల్ చెక్స్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలా లేదంటే షాపింగ్ చేయాలా లేదంటే సినిమా టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలా లేదంటే హోటల్స్ చూడాలా లేదంటే ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలా లేదంటే మొబైల్ రీఛార్జ్ చేసుకోవాలా లేదంటే మీ యొక్క ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సబ్మిషన్ చేసుకోవాలా లేదంటే మీ యొక్క స్టేట్మెంట్ని ఎవరికైనా ఫార్వర్డ్ చేయాలా ఈ అన్ని యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ మనము ఈ యొక్క మొబైల్ యాప్లో చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చూస్తే మనకే అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఏ ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకోవాలి అని అది ఎవరూ చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమీ ఉండదు ఆ యొక్క మనం ఏ విధంగా అయితే వాట్సాప్ వాడతామో ఏ విధంగా అయితే ఫేస్బుక్ వాడతామో అదే విధంగా మొబైల్ యాప్ ఒక్కసారి కనుక మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ యొక్క యాప్లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నీ మనం వాడుకోవచ్చు ఉదాహరణకి మీరు ఎవరికైనా ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకున్నారు మొట్టమొదటిగా మీరు ఎవరికైతే పంపిస్తారో వారికి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ మీరు అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటే అకౌంట్ నెంబర్తో పాటు ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అంటారు ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అకౌంట్ నెంబర్తో పాటు మీరు ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు లేదంటే మొబైల్ నెంబర్ ఉంటే మొబైల్ నెంబర్ ద్వారా మీరు చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఐఎంపిఎస్ యూపీఐ అని కొత్త పద్ధతి కొత్త పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి దాని ప్రకారం మీరు ఆ యొక్క ప్రతి అకౌంట్కి యూపీఐ ఐడి అనేది ఉంటుంది అది మన ఈమెయిల్ ఐడి లాగానే ఉంటుంది ఈమెయిల్ ఐడి లాగానే ఉండి ఆ యొక్క యూపీఐ అకౌంట్ని కూడా మనము ఈ యొక్క మొబైల్ యాప్లో యూజ్ చేసి వాళ్ళకి డబ్బులు పంపించుకునే విధంగా ఉంటాయి సో ఈ రకరకాలుగా ఈ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేయాలనుకున్నారు మన యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డుని సెలెక్ట్ చేసుకొని మన యొక్క అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఒక సర్వీస్ నెంబర్ కానీ యూనిక్ సర్వీస్ నెంబర్ కానీ ఎంటర్ చేసుకొని ఒక్కసారి మనం రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఆ యొక్క బిల్లర్ని మనము ఈ ప్రతి నెల మనము ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కూడా మన మొబైల్ యాప్లో పే చేసుకోవచ్చు లేదంటే వాటర్ బిల్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కానీ ఇలాంటివన్నీ మనము ఈ మొబైల్ యాప్లో చేసుకోవచ్చు ఉదాహరణకి క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ కట్టాలి క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ కట్టాలి అంటే మనకు రకరకాల బ్యాంక్స్ యొక్క క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి సో ఒక్కొక్క బ్యాంక్కి వెళ్ళి మనం క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ పే చేయలేము సో అలాంటి పరిస్థితులలో ఆ యొక్క క్రెడిట్ కార్డ్ని కనుక మనము ఈ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ మొబైల్ యాప్లో కనుక మనం యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే సులువుగా మనము క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ని ప్రతి నెల పే చేసేయచ్చు ఈ మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఈ మనము ఎస్బీఐ కనుక యాప్ ఉంటే ఐసీఐసీ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉన్నట్టయితే ఆ ఐసీఐసీ క్రెడిట్ కార్డ్ని ఎస్బీఐలో యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే ఎస్బీఐ యాప్ నుంచి ఐసీఐసీ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు కూడా కట్ట కట్టేయచ్చు సో ఈ విధంగా మనము ప్రతి ఒక్క క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లుని మనము ఈ మొబైల్ యాప్ ద్వారా పే చేయొచ్చు తర్వాత ఇక సినిమా టికెట్స్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు సులువుగా తర్వాత ఇక ట్రైన్ టికెట్స్ కానీ ఫ్లైట్ టికెట్స్ కానీ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మీకు చెక్బుక్ అవసరం ఉంది చెక్బుక్ లీవ్స్ అయిపోయినాయి చెక్బుక్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ రిక్వెస్ట్ పెట్టవచ్చు మీకు ఏదైనా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ పలానా లక్ష రూపాయలు ఐదు లక్షలు అది కూడా మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీ అకౌంట్లోంచి మీ యాప్ ద్వారా మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయొచ్చు రికరింగ్ డిపాజిట్ చేయొచ్చు మీకేమైనా ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కట్టాలి అంటే ఆ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కూడా దీంట్లోంచి పే చేయొచ్చు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కట్టాలనుకుంటే ఆ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కూడా ఇందులో కట్టవచ్చు తర్వాత మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సబ్మిట్ చేయాలనుకుంటే ఈ మొబైల్ యాప్ ద్వారా కూడా మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సబ్మిషన్స్ చేయొచ్చు ఆ విధంగా మీరు ఏం ట్రాన్సాక్
మొబైల్ యాప్ ద్వారా లోన్స్కి రిక్వెస్ట్ పెట్టచ్చు ఆ పలానా యొక్క బ్యాంక్ వాళ్ళు మీ ఇంటికి వచ్చి మీ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ మీ యొక్క ప్రూఫ్స్ అడ్రస్ ప్రూఫ్స్ ఐడి ప్రూఫ్స్ ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకొని మీకు మీ యొక్క శాలరీ ప్రకారము మీ యొక్క ఇన్కమ్ ప్రకారము మీ ఎలిజిబిల్ మీ ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారం మీకు లోన్ శాంక్షన్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది సో ఒక్కసారి మనం బ్రాంచ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ బ్రాంచ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ మొబైల్ యాప్ ద్వారా మీరు అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ సులువుగా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు